Мені 17 років. Наразі до початку війни я навчався в університеті Києво-Могилянська академія на археолога. Я записався три дні тому. Мама зрозуміла, що це важливо. Вона, звичайно, хвилюється, як і будь-яка мама, але вона розуміє, що я роблю вклад в нашу державу, і тому попри хвилювання вона розуміє, що це правильне рішення. Так, я тримав зброю. З початком російсько-української війни в 2014 році я, як і багато інших хлопчин, їздив по таборах. І на одному з таборів я цього навчився ще у 8 років, як тримати, як користуватися зброєю. Стараюся передати ці знання іншим людям, які не могли, не користувалися зброєю до цього моменту. Я відчуваю своїх предків, я відчуваю, що в моїй крові тече повстанська кров, яка боролася за незалежну Україну. Зараз ми всі об'єднуємось і розуміємо, наскільки ми близькі один до одного. І я не складу зброю, поки російські війська не будуть вигнані з території України. Мене звуть Назаренко Володимир і командир взводу артилерійської розвідки, але це був в 2014-2015 році на війні на Донбасі. Пройшов 5 років, був депутатом, зараз підприємець. В перший же день, через 5 годин після початку війни, я доєднався. Коли кожен громадянин став до зброї, кожен чоловік в Україні став до зброї, очевидно, що наша армія в рази чисельніша, сильніша, мотивованіша. Процес будівництва фортифікаційних укріплень. Це перелічення, тобто машини, вручну і так далі. Оскільки ми є батальйоном територіальної оборони, Збройні сили України постачають нам усе необхідне, що стосується зброї. Що стосується всього іншого, це волонтери. Тільки що привезли молоко, наприклад, то фрукти привозять, піцу привозять. We are helping our soldiers, we are helping uh, our people, we are we're actually sick of uh, sitting at home and doing nothing. We are preparing food for our soldiers that defend our city, like not the army but the territory defense, and then we will uh, transport the food to them. We are making traditional Ukrainian food, bareniki, filled with uh, potato or meat or even cheese. I'm staying here with my mom, dad, with my whole family, my two sisters. <laughs> we decided to stay and help the people who need it. I think that's, that's the right thing to do. We sing the traditional Ukrainian songs uh, all together and that's kind of heartwarming. Of course, that's really tough and scary to hear uh, all the explosions, but um, more scarier is that you get used to it. And sometimes when you hear loud uh, bombs, loud explosions, you just sit and think, well, that ha that's happening again. So maybe this time I will not go to the shelter, maybe it will just, just pass by. As any Ukrainian people, I'm uh, <laughs> very angry, I'm furious, and I, I want them to go back to their country. Just do whatever you want in your country. This is my home, and I will defend it by any ways I can. I wanted to join the territory defense, but my parents wouldn't let me. I really wish that I, would, I, will, I could do more, but uh, Right now, I do whatever I can, whatever I, my parents let me. <laughs> yeah, that, that's my mom. She wouldn't let me go to the defense. Uh, 